மோடி அரசுக்கு கடந்த பத்தாண்டு செயல்பாட்டுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மதிப்பு என்னென்ன நூற்றுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மதிப்பு என்னென்ன மதிப்பெண்ணு நான் கொடுக்கக்கூடிய அளவில் நீங்க ஒரு ஆசிரியராக இருக்கீங்க ஒரு ஒரு பேராசிரியர் வேற சரி மாணவர்களுக்கு நீங்கள் மதிப்பெண் கொடுக்கும் போது மாணவர்களுடைய திறனையே நீங்கள் மதிப்பெருந்து மதிப்பெண் கொடுக்குறீங்க ஒரு இப்போ பத்து ஆண்டுகளாக இந்த பொருளாதார அணுகுமுறை அரசினுடைய நடவடிக்கைகள் பொருளாதார மீட்பு நடக்கை டிமானிட்டைசு பல்வேறு விஷயங்கள என்னை விட உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு மக்களுக்காக ஒரு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மதிப்பெண் ஆர்மி செக்டரில் பார்த்தீங்கன்னாக்க வளர்ச்சி இல்லையே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க வேலை வாய்ப்பு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க வேலை வாய்ப்பு ஒன்றிய அரசு என்ன சொல்லுதுன்னா வேலை வாய்ப்பு கூடிக்கிட்டே இருக்கு வேலை வாய்ப்பு அதிகரிக்க தான் செய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு தரவுகள் எங்கே இருக்கிறது மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரில் விட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்க பர்டிகுலர்லி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீனுக்கு பிறகு இப்போ வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் ஐ மீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் நீங்கள் உள்ள வளர்ச்சி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க அதாவது கிராஸ் ஃபிக்ஸ்ட் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் பாங்க ஜீரோ க்ரோத் மாதிரி இருக்குது அதாவது நோ க்ரோத் ஜீரோ க்ரோத் இல்லை நோ க்ரோத் பண மதிப்பு இழப்பு அப்புறம் இந்த ஜிஎஸ்டி அப்புறம் புது பொருளாதார கொள்கை என்ற நிலையில் வந்து ஆத்ம நிர்பார் மேக் இன் இந்தியா இந்த மாதிரியான பல பிஎல்ஏ இதெல்லாம் வந்து எடுத்து கொண்டு வந்தது எல்லாம் கொண்டு வருகிறீர்கள் ரிசல்ட் என்ன எனக்கு நீங்கள் வந்து நீங்கள் கொண்டு வருகிறீர்கள் ஓகே எல்லாம் சொல்கிறீங்க சந்தோஷம் என் போன்றவர்களுக்கு கடைசியில் வந்து ரிசல்ட் என்னங்கிறது தான் எனக்கு அவங்க ப்ரோக்ரஸ் கார்டில் என்ன சார் சொல்கிறது கடைசியில் உண்மையில் யாராவது இந்த மாதிரி இந்த நோட்டை செல்லாது அப்படின்னு சொல்கிறதுனால கருப்பு பணத்தை உண்மையில் ஒழிக்க முடியுமா ஏன்னா அதை ஒழிச்சுட்டு அவங்க திரும்ப ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு கொண்டாந்தாங்க இப்போ அதே வாபஸ் வாங்கிட்டாங்க ஸோ இந்த டிமான்டேஷன் நடவடிக்கையை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இது வந்து மோடி பண்ண ஒரு மோசமான செயல் அப்படின்னு சொல்லி இன்னமும் வந்து விசாரித்து விமர்சனம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு நிறைய இதனால் பிஸ்னஸ் நிறைய பேர் நடுத்தெருக்கு வந்த கதைகள்லாம் இருக்கு ஸோ இந்த டிமானிட்டைசேஷன் என்ன மாதிரியான நடவடிக்கை இது ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமான நடவடிக்கை அப்படின்னு சொல்றாங்க ரெண்டாவது உங்க கேள்வியில சொன்னீங்க இது வந்து ஒரு பொறுப்பான ஒரு நிதியமைச்சரா அப்படின்ட்டு உங்களுடைய பதிலே இருந்தது வெங்காய விலை பத்தி கேட்டாச்சுன்னா என்ன பதில் சொன்னார்கள் அப்புறம் சமையல் எரிவாயு பத்தி பேசினால் என்ன பதில் சொன்னார்கள் இப்படிப்பட்ட பொறுப்பற்ற பதில்களை சொல்லக்கூடிய நிலையில் பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அது அழகல்ல ஒன்றிய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை பற்றி அவருடைய கணவர் பரகல பிரபாகர் ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்காரு அந்த புத்தகத்தில் மிக கடுமையான விமர்சனங்கள் மோடி அரசை பற்றி கடுமையாக லெஃப்ட் ரைட் சென்று எழுதியிருக்காரு இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க மோடி அரசு வந்து கடுமையாக விமர்சிச்சிருக்கார் அதாவது ஒரு நிதியமைச்சருடைய கணவர் இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்காரு அதுக்கு வந்து அரசு எந்த விதமான ஒரு பதிலையும் எதுவுமே தரலை அதை வந்து முன்னோடி பொருளாதார அறிஞர்களை பற்றி அது ஒரு பல்வேறு விமர்சனங்களை கொடுத்தது மேலும் நிதியமைச்சரை பற்றி ஒரு பொறுப்பு வரக்கூடிய தகவல்கள் என்னென்னா அவங்க வந்து சரியான ஒரு அனுபவம் இல்லாத ஒரு பெண்மணியாக இருக்கிறாங்க மேலும் வெங்காய விலை உயர்ந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் வெங்காயம் நான் சாப்பிடுவதில்லை கேஸ் விலை உயர்ந்திருக்கலாம் நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் கேஸ் உயர்ந்து இல்லை விறகு அறுப்பு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில பொறுப்பற்ற பதில்களை வந்து சொல்கிறாங்க உண்மையிலேயே இந்த பொறுப்புக்கு அவர் தகுதியானவர் தானா ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பரகலா பிரபாகருடைய அந்த புத்தகம் வந்து பெரிய விமர்சனத்துக்குள்ளாயிருக்கு பரபரப்பு ஏற்படுது இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அப்போ கருப்பு பணம் வந்து இந்த ஐநூறுரூவா தாள்லேயும் ஆயிரம் ரூபா தாள்லையும் தான் இருந்துச்சா இந்த ஐநூறுரூவா தாள்லேயும் ஆயிரம் ரூபா தாள்லையும் தான் கருப்பு பணம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வெளியிட்ட அஃபிஷியல் தகவல் படி கிட்டத்தட்ட அத்தனை கரன்சி நோட்டும் உள்ள வந்துருச்சு தெரியுமா உங்களுக்கு எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே பேங்க்குக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா அது கருப்பு பணமாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் உள்ள வருமா வந்திருக்காது இல்லையா இது ஒன்றுமே போதும் ஒரு ஒரு மேஜர் இண்டிகேட்டர் நீங்கள் கருப்பு பணத்தை ஒழிச்சிங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது மீடியா நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்க போற விருந்தினர் நமக்கு நன்கு பரிச்சயப்பட்ட விருந்தினர் பொருளாதார நிபுணர் பேராசிரியர் மைய டாக்டர் தார்சிஸ் ஆல்பின் அவங்கள தான் சந்திக்க போறோம் வாங்க நம்ம இப்போ நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் மோடி வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு அவருடைய முதல் டெனிவர் முதல் பதவி காலத்தை பதவியேற்றாரு ஏற்ற போதே பல்வேறு வாக்குறுதிகளை கொடுத்தாரு இன்னும் மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான வாக்குறுதி என்னன்னா எல்லாருடைய அக்கௌண்ட்லேயும் பதினைஞ்சு லட்சம் போடுவேன் அவர் என்ன அர்த்தத்தில் சொன்னார் அப்படின்னா அதாவது உலக 
பட் அது வந்து மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு ரீசார்ஜ் பதினைந்து லட்சம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய தொகை அப்படிங்கிறது ஒரு ரீசார்ஜ் மேலும் மோடியுடைய அரசு இந்த வரக்கூடிய ஜனவரி மாதம் பத்தாண்டுகளை நிறைவு செய்ய போகிறது புதிய தேர்தலுக்கான அறிவிப்பும் ஜனவரி மாதம் வரப்போகிறது மார்ச் மாதம் மே மாதம் புதிய அரசு பதவி ஏற்கணும் ஸோ இப்படியான சூழ்நிலையில் மோடியுடைய அரசு சுற்றி பல்வேறு சர்ச்சைகளும் பல்வேறு விமர்சனங்களும் இருக்குது ஸோ ஒரு பொருளாதார நிபுணராக இந்த பத்து ஆண்டு கால மோடியுடைய ஆட்சியை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதை பற்றி உங்களுடைய விமர்சனம் என்ன அதாவது ஒரு ஆட்சி நன்றாக இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை அந்த ஆட்சியிலிருந்து மக்களுக்கு கிடைத்த அல்லது அந்த நாட்டுக்கு கிடைத்த நாடு என்பது மக்களுக்கு கிடைத்த பயன்கள் என்ன பயன்கள் நன்றதாக மிகுதியாக இருந்தது என்று சொன்னால் ஆட்சி நன்றாக இருக்கும் அப்போ பயன்கள் அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஒரு சில குறியீடுகள் அந்த குறியீடுகள் மூலமாக தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறத பார்க்க வேண்டும் இப்போ நீங்கள் வளர்ந்துருக்கீங்க அப்படின்னாக்க எதை வச்சு சொல்கிறது அஞ்சரை அடியிலேருந்து ஆறு அடிக்கு வளர்ந்துருக்கீங்களா இல்லை எண்பத்தஞ்சு கிலோலேருந்து தொண்ணூறு கிலோவுக்கு மாறி இருக்கீங்களா அப்படி நீங்கள் எண்பத்தஞ்சு கிலோலேருந்து தொண்ணூறு கிலோவுக்கு மாறுறது உங்களுக்கு நல்லதா இந்த மாதிரியான ஒரு சில குறியீடுகளின் மூலமாக தான் நம்ம நாட்டையும் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது கண்டிப்பாக இப்போ வந்து நாடு வளர்ந்துருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜிடிபி அதாவது நான் தேசிய வருமானம் அப்போ தேசிய வருமானம் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கிறது கண்டிப்பாக வளர்ச்சியின் குறியீடு குறைந்திருக்கிறது வளர்ச்சி இல்லை வளர்ச்சி இல்லை என்று சொல்வது குறியீடு வளர்ச்சியின் வேகம் குறைந்திருக்கிறது ஒரு சில ஆண்டுகளில் வந்து எடுத்து நெகட்டிவ் குரோத்துக்கும் போயிடுச்சு ஓகே அதை தாண்டி இப்போ வந்து இப்போ கொஞ்சம் மேலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது அப்போ ஓவராலாக நம்ம வந்து நினச்சது ஆவரேஜ் க்ரோத் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் வந்து நினச்சது டென் 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 இயர்ஸ் எடுத்து பார்த்தாலும் சரி அல்லது ப்ரீவியஸ் கவர்மெண்ட் இந்த கவர்மெண்ட் அப்படி எடுத்து பார்த்தாலும் சரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இல்லை மோடியுடைய முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு தற்போது நடக்கக்கூடிய ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் எப்படி இருக்கு பொருளாதார வளர்ச்சி வேலைவாய்ப்பு எப்படி இருக்கு அதான் அதான் ஒன்னொன்று சொல்லிக்கிட்டே வரேன் அதாவது முதல்ல வந்து தேசிய வருமானத்தை பற்றி பேசினேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேசிய வருமானம் பெரிய அளவில் வளரவில்லை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேலைவாய்ப்பு வேலைவாய்ப்பு நமக்கு வந்து இந்த தாராளமயமாக்குதல் என்ற பாலிசியை நாம் கையில் எடுக்க ஆரம்பித்ததிலிருந்தே வேலைவாய்ப்பினுடைய வேகம் குறைந்த ஐ மீன் வளர்ச்சியின் வேகம் குறைந்திருந்தது இப்போது அதை விடையும் குறைந்திருக்கிறது ஆர்கனைஸ் செக்டார் அன்ஆர்கனைஸ் செக்டார் அப்படிங்கிறது ரெண்டு கேட்டகரியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அன்ஆர்கனைஸ் செக்டாருடைய கேட்டகரியில் தான் வந்து நினச்சிட்டு வேலைவாய்ப்பு கூடுவதாக புள்ளி விவரங்கள் காட்டுகிறது ஆனால் இதில் நீங்கள் ரொம்ப தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த அன்ஆர்கனைஸ் செக்டார்னா யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு வளையல் விற்கிறவன் காய்கறி விற்கிறவன் ஐஸ் விற்கிறவன் அப்புறம் செருப்பு தைக்கிறவன் சைக்கிள் ரிப்பேர் பார்க்குறவன் ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்தாச்சுன்னா இந்த பழைய பேப்பர் இங்கேருந்து வாங்கி அங்கே விற்கிறவன் இவரெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறது அன்னார் அன்னார்னு செக்டரில் உங்கள் பேனருக்குள்ளே வேலைவாய்ப்பின் கீழ் உள்ளே வந்துடுவாங்க இவங்கெல்லாம் வளர்ச்சி இருக்குன்னு காட்டுறாங்க அது மக்கள் தான் சொல்லணும் அதில் அதில் மக்கள் தான் சொல்லணும் அதாவது இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களையும் சேர்ந்து அரசு அப்படி சொல்லுது இல்லையா அன்னார்கனை சிக்கல் வளர்ந்துருக்குன்னு சொல்லுது அது அதில் தான் வந்து இருக்கிறது விலைவாய்ப்பு கூடியிருக்கிறதா இவர்கள் காட்டி கொண்டிருக்கிறாங்க அதாவது ஒரு இவங்க அன்னார்கனை செக்டார் சர்வீஸ் செக்டார் இதெல்லாம் சர்வீஸ் செக்டாரில் வந்துடும் இப்போ சர்வீஸ் செக்டார் வளர்ந்துருக்கிறது எப் சர்வீஸ் செக்டாரில் நீங்கள் உள்ள 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 போய் பார்க்கணும் அப்போ நான் சொன்ன பழைய இப்படி இந்த 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 சைக்கிள் ரிப்பேர் வளையல் விற்கிறவங்க பழைய பேப்பர் கடை இதெல்லாம் உள்ள வந்துடும் அப்போ இவர்களுடைய கசக்கி பிழிந்து வளர்ந்து அது மட்டும்தான் அதில் நாம் பெருமைப்படுவதற்கு இருக்கா இல்லை உண்மையிலே ஆர்னை செக்டார் வளர்ந்தால் அதில் பெருமைப்படுவதற்கு இருக்கிறதா என்பது அது அது ஒரு ஒப்பீடு இப்போ ஆர்கனைஸ் செக்டாரில் யார் வர்றா கிட்டத்தட்ட ஆர்னை செக்டாரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வளர்ச்சி இல்லையே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேலைவாய்ப்பு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேலைவாய்ப்பு ஒன்றிய அரசு என்ன சொல்லுதுன்னா வேலைவாய்ப்பு கூடிக்கிட்டே இருக்கு வேலைவாய்ப்பு அதிகரிக்க தான் செய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்ன வேணாலும் சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு தரவுகள் இங்கே இருக்கிறது நான் ஒரு பொருளாதார மாணவன் என்ற அடிப்படையிலே எனக்கு நான் எதை பேச வேண்டும் என்று சொன்னாலும் எனக்கு தரவுகளின் அடிப்படையில் தான் நான் பேச முடியும் புள்ளி விவரத்தின் அடிப்படையில் தான் நான் பேச முடியும் அப்போ நான் அறிந்து நான் க கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய டேட்டாக்களை எல்லாம் வைத்து பார்க்கும்போது அந்த டேட்டா வந்து அந்த தரவுகள் வந்து வளர்ச்சியின் பாதையை எனக்கு இது வரைக்கும் காட்டவில்லை அடுத்தது அது நான் மட்டும் இல்லை பொது வழியில் டேட்டா இருக்கிறது சரியா அவர்களுடைய அரசு தான் வெளியிடுகிறது அரசின் இப்போ தரவ
பர்டிகுலர்லி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீனுக்கு பிறகு இப்போ வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் ஐ மீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் நீங்கள் உள்ள வளர்ச்சி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது கிராஸ் ஃபிக்ஸ்ட் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் பாங்க ஜீரோ க்ரோத் மாதிரி இருக்குது அதாவது நோ க்ரோத் ஜீரோ க்ரோத் இல்லை நோ க்ரோத் அந்த மாதிரியான புள்ளி விவரங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது அடுத்தது பார்த்தீங்கனாக்கா விலைவாசி வேலைவாய்ப்பு எப்படி இருக்கு சார் வேலை வேலைவாய்ப்பு தான் சொல்லிட்டு நானே வேலைவாய்ப்பு அவங்க ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு நான் இது இது குறித்து வினாக்கள் தொடுக்கப்படும் போது முக்கிய பொறுப்புகள் இருப்பவர்கள் கூட வந்து நினச்சிடுது பக்கோடா விற்க போங்கோ என்று சொன்னார்கள் பக்கோடா விற்க போங்கோ அதன் மூலம் பக்கோடா விற்பது ஒரு வேலை என்று கணக்கில் எடுத்து தான் அவர்கள் பேசினார்களா என்பது எனக்கு சங்கடமாக இருக்கிறது ஸோ அப்போ நாம் இதையெல்லாம் தான் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்போ நாட்டு வருமானத்தை பார்க்க ஒரு குறியீடு அடுத்தது வேலைவாய்ப்பு ஒரு குறியீடு அடுத்தது ஹெல்த் ஓகே உங்களுடைய ஹெல்த் எல்லாம் எப்படி போயிட்டுருக்கிறது ஓகே நான் வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் நான் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பேன் வந்து என்ன சொல்கிறது அதாவது ஹெல்த்தை வந்து என்ன சொல் ஃப்ரீயாக்குங்க ஃப்ரீயாக்குங்கன்ட்டு யாரும் அதை கண்டுக்கிட்டது மாதிரி தெரியல அதே மாதிரி வந்து கல்வியை ஃப்ரீயாக்குங்க அப்படிப்பேன் அதுவும் யாரும் ஃப்ரீயாக்குறது மாதிரி தெரியல ரெண்டாவது பாருங்கள் விலைவாசிங்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு இது இந்த விலைவாசியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவருடைய இந்த ஆட்சி காலத்தில் உணவு அதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய விலைவாசி இப்போ பண வீக்கம் வந்து கொஞ்சம் தூக்குதலாக இருந்திருக்கு இப்போ கூட பாருங்கள் ஹோல்சேல் பிரைசன்டைஸ் ரீட்டைல் பிரைசன்டைஸ் எல்லாம் வந்து நினச்சது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட உள்ளுக்குள்ளே வந்து நினச்சது உணவுனுடைய விலை வீக்கம் வந்து அதாவது பண வீக்கம் வந்து விலைவாசி வந்து கட்டுக்குள் இல்லை அது எகிறுகிறது அது வந்து ரெட் சிக்னலை தருகிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான செய்திகள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது ரெண்டாவது பாருங்க இந்த பெட்ரோல் டீசலுக்கானது அப்புறம் சமையலுக்கான எரிவாயு இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது சாதாரண சாமானியர்களையும் வந்து என்ன சொல்கிறது பாதிக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடியது அப்போ இந்த ஒவ்வொரு குறியீடுகளை நீங்கள் எடுத்து பார்க்க வேண்டும் பண மதிப்பிழப்பு அப்புறம் இந்த ஜிஎஸ்டி அப்புறம் புது பொருளாதார கொள்கை என்ற நிலையில் வந்து ஆத்ம நிர்பார் மேக் இன் இந்தியா இந்த மாதிரியான பல பிஎல்ஏ இதெல்லாம் வந்து நினச்சி கொண்டு வந்தது எல்லாம் கொண்டு கொண்டு வருகிறீர்கள் ரிசல்ட் என்ன எனக்கு நீங்கள் வந்து நீங்கள் கொண்டு வருகிறீர்கள் ஓகே எல்லாம் சொல்கிறீங்க சந்தோஷம் என் போன்றவர்களுக்கு கடைசியில் வந்து ரிசல்ட் என்னங்கிறது தான் எனக்கு அவங்க ப்ரோக்ரஸ் கார்டில் என்ன சார் சொல்லுது கடைசியில் அந்த ப்ரோக்ரஸ் கார்டை நான் எடுத்து பார்க்கும்போது நான் மெச்சக்கூடிய அளவில் எனக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது ஒன்றுமே என் கண் கண்களில் படவில்லை ஒருவேளை என் கண்ணில் தான் பிரச்சனையோ எனக்கு தெரியவில்லை சரி ஆனால் நாங்கள் இப்படி பார்க்கும்போது நீங்கள் வெளியிடக்கூடிய தரவுகளை தான் நாங்களும் வந்து வச்சு பார்க்குறோம் பார்க்கும்போது அப்படி ஒன்றும் இல்லை ரெண்டாவது பாருங்கள் இந்த ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து ரிவைஸ் பண்ணது எதை மனதில் வைத்து கொண்டு ரிவைஸ் பண்ணாங்கன்னு தெரியல ரிவைஸ் பண்ணி இவங்க ஆட்சி பீரியடில் வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு நல்ல குரோத்தை காமிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மனதில் நினைத்து செய்தார்கள் என்பது தெரியவில்லை அதுவும் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு அவர் அது அதுவும் அவங்களுக்கு கை கொடுக்கவில்லை சரி சார் அப்புறம் வந்து நிறைய அகடமிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து டார்கெட் ஆகிறது இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்கிறது இதெல்லாம் விட்டு விட்டு பரந்த நிலையில் நின்று ஒரு முன்னேற்பாட்டான வளர்ச்சியின் பாதையிலே வறுமையை குறைத்து விலைவாசியை குறைத்து வேலைவாய்ப்பை கூட்டி இந்த மாதிரியான என்ன சொல்கிறது காரியங்களில் நீங்கள் ஈடுபட்டால் கண்டிப்பாக எல்லோரும் உங்களை போட்டு தானே செய்ய போகிறார்கள் மோடி அந்த போன தடவை பண்ணது அந்த டிமானிட்டைசேஷன் அதாவது ரெண்டாயிரம் ஆயிரம் ரூபா நோட்டு செல்லாது ஐநூறு ரூபா நோட்டு செல்லாது அப்படின்னு சொல்லி புதிய நோட்டுகளை விட்டாங்க ஒரு ஒரு நாட்டுடைய பிரதமர் இந்த டிமானிட்டைசேஷன் ஒரு நோட்டு செல்லாது அப்படின்னு சொல்லி அறிவிக்கிறது வந்து அந்த நேரத்தில் ரொம்ப வித்தியாசமாகவும் ஒரு வேர்டாகவும் பார்க்கப்பட்டது ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு ஏன்னா நம்ம கேள்விப்பட்டதே இல்லை பொதுவாக ஒரு நோட்டு செல்லாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அரசை அனுபவிக்கிறது அந்த முடிவை எடுத்ததை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க உண்மையில் யாராவது இந்த மாதிரி இந்த நோட்டை செல்லாது அப்படின்னு சொல்கிறதுனால கருப்பு பணத்தை உண்மையில் ஒழிக்க முடியுமா ஏன்னா அதை ஒழிச்சுட்டு அவங்க திரும்ப ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு கொண்டாந்தாங்க இப்போ அதையும் வாபஸ் வாங்கிட்டாங்க ஸோ இந்த டிமான்டேஷன் நடவடிக்கையை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இது வந்து மோடி பண்ண ஒரு மோசமான செயல் அப்படின்னு சொல்லி இன்னமும் வந்து விசாரிக்க விமர்சனம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு நிறைய இதனால் பிஸ்னஸ் நிறைய பேர் நடுத்தெருக்கு வந்த கதைகள்லாம் இருக்கு ஸோ இந்த டிமானிட்டைசேஷன் என்ன மாதிரியான நடவடிக்கை இது ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமான நடவடிக்கை அ
அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்டது டிமானிட்டைசேஷன் அதாவது பண மதிப்பிழப்பு இது வந்து பண கொள்கையில் வரக்கூடியது அதாவது மானிட்ரி பாலிசியில் வரக்கூடியது மானிட்ரி பாலிசி அனைத்துமே வந்து நம்முடைய ரிசர்வ் வங்கி தான் அதுக்கு பொறுப்பு அவர்கள் தான் வெளியிட வேண்டும் ஆனாலும் நம்முடைய பாரத பிரதமர் என்ன நினைத்தாரோ தெரியவில்லை அவர் வந்து அது வெளியிட்டார் ரெண்டாவது பண மதிப்பு இப்போ இழப்பு செய்வது வந்து இந்தியாவிற்கு இது ஒன்றும் புதிதொன்றும் இல்லை மொரஞ்சி தேசாய் பிரதமராக இருக்கும்போது கூட செய்தார்கள் ஆனால் இவ்வளவு பிரச்சனை வரவில்லை அப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஐயாயிரம் பேப்பர் டினாமினேஷன் இருந்தது பத்தாயிரம் பேப்பர் டினாமினேஷன் இருந்தது அப்புறம் அதெல்லாம் அது பர்சன்டேஜ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து என்ன சொல்கிறது ஒன் ஆர் டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் மணி சப்ளை அதாவது மொத்த பணம் சப்ளைலுடைய குறைவாக குஜராத்தாக இருக்கும் ஆனால் இப்போது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் செய்யும்போது நம்முடைய இந்த ஆயிரம் ரூபா தாளும் ஐநூறு ரூபா தாளும் வந்து அதிகமாக இருக்கும் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மணி சப்ளை வந்து அந்த கரன்சியாக தான் இருந்தது அது நீங்கள் ஓவர் நைட்டாக வந்து திடீர்னு மதிப்பிழப்பு செய்யும்போது அது எப்படி பார்க்கப்படும் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எம் அதாவது பணம் என்பது பொருளாதார ரீதியிலே வந்து ஒரு மனித உடலிலே இருக்கக்கூடிய இரத்த ஓட்டத்தை போன்றது அந்த மனித உடலில் இருக்கக்கூடிய இரத்த ஓட்டத்தில் இரு எண்பத்தைந்து சதவீத ரத்தத்தை நீங்கள் வந்து உடனடியாக நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவுட் ஆஃப் சர்க்குலேஷனில் உடம்புலேருந்து எடுத்துட்டீங்கன்னு வைங்க அந்த உடம்பு பிழைக்குமா இதுதான் நடந்தது அப்போ அதுக்கு முன்னாடி நடந்தது நடக்கும்போது இவ்வளோ பிரச்சனை இல்லை ஏன்னாக்கா வந்து அந்த ரெண்டு பர்சன்டேஜ் மூணு பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது எண்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் எண்பது பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த ஐநூறு ரூபாய் தாளும் ஆயிரம் ரூபா தாளமாக இருந்ததால் நீங்கள் கொஞ்சம் கூட முன்னோசனம் இல்லாமல் டக்கு இந்த மாதிரி பண்ணதால் அப்போ வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது கம்ப்ளீட்டாக மானிட்டரி எக்கானமி தான் நமக்கு நடந்திருந்தது அதாவது பணத்தை பயன்படுத்தி செலவுக்கூடிய தான் இருந்தது ரெண்டாவது பாருங்க இதுல அடி வாங்கினது எல்லாமே வந்து சிறு குறு நடுத்தர பணத்தின் பரிவர்த்தனை செய்து கொண்டிருந்தவர்கள் பெரிய பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் எல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது அப்போ எல்லாமே பேங்க் டிரான்சாக்சன் தான் அப்போ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மொத்த எக்கானமியில மேக்சிமம் ஆக்டிவிட்டிஸ் கொண்டு போறது யாரு இவங்க தான் அப்ப இவங்களை நீங்க வந்து கொஞ்சம் கூட முன்னோசனம் இல்லாமல் நீங்க பண்ணதெல்லாம் வந்து நினைச்சது இன்றைக்கு வரைக்கும் பொருளியல் வல்லுநர்கள் குறைபட்டு கொண்டு வருத்தப்படக்கூடிய ஒரு செயல் வந்து இந்த பண மதிப்பிழப்பு தான் சுப்பிரமணிய சுவாமி டெல்லாம் போய் கேட்டு பாருங்க ஒரு பெரிய பொருளியல் அறிஞர் அரசியலிலும் பயங்கர ஈடுபாடு உடையவர் அவர் சொல்வதெல்லாம் நாம் வந்து என்ன சொல்றது சும்மா விளையாட்டு போக்கா எடுக்கக்கூடாது அவர் மிக சீரியஸாக ஒரு சில காரியங்களை நல்லாக சொல்லுவார் அவரெல்லாம் இதை வந்து அப்படி 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 அப்படியே கொதித்து துப்புவார் இதெல்லாம் நீங்க வச்சது பெரிய பிளண்டர் அப்படின்பார் ஒன்றிய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை பற்றி அவருடைய கணவர் பரகலா பிரபாகர் ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்காரு அந்த புத்தகத்தில் மிக கடுமையான விமர்சனங்கள் மோடி அரசை பற்றி கடுமையாக லெப்ட் ரைட் சென்று எழுதியிருக்காரு இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க மோடி அரசு வந்து கடுமையாக விமர்சிச்சிருக்கார் அதாவது ஒரு நிதியமைச்சருடைய கணவர் இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்காரு அதுக்கு வந்து அரசு எந்த விதமான ஒரு பதிலையுமோ எதுவுமே தரலை அதை வந்து முன்னோடி பொருளாதார அறிஞர்களை பற்றி அது ஒரு பல்வேறு விமர்சனங்களை கொடுத்தது மேலும் நிதியமைச்சரை பற்றி ஒரு வரக்கூடிய தகவல்கள் என்னென்னா அவங்க வந்து சரியான ஒரு அனுபவம் இல்லாத ஒரு பெண்மணியாக இருக்கிறாங்க மேலும் வெங்காய விலை உயர்ந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் வெங்காயம் நான் சாப்பிடுவதில்லை கேஸ் விலை உயர்ந்திருக்குன்னா நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் கேஸ் உயிர் இல்லை விறகு அடுப்பு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில பொறுப்பற்ற பதில்களை வந்து சொல்கிறாங்க உண்மையிலேயே இந்த பொறுப்புக்கு அவர் தகுதியானவர் தானா ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பரகலா பிரபாகருடைய அந்த புத்தகம் வந்து பெரிய விமர்சனத்துக்குள்ளாயிருக்கு பரபரப்பு ஏற்படுத்து இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை பரகலா பிரபாகர் கொடுத்த இந்த இன்டர்வியூ வந்து நம்ம கரண்ட் அஃபர் அவர் தான் வந்து அந்த பேட்டி எடுத்தார் பேட்டி எடுத்து அந்த காலகட்டத்திலே நான் உங்களுக்கும் ஒரு பேட்டி தந்திருக்கிறேன் பிரபலா பரகலா பிரபாகர் சொன்னது இல்லை எனக்கு மிகுந்த உடன்பாடு தான் இருக்கிறது இவர் வந்து நிர்மலா சீதாராமன் ஒன்றிய நிதியமைச்சருடைய கணவர் எந்த பிராக்கெட்லேயோ அல்லது அந்த அந்த அணுகுமுறையிலையோ நான் பார்க்க வேண்டியதில்லை பரகலா பிரபாகர் ஒரு அருமையான ஒரு பொருளியல் வல்லுநர் அந்த நிலையில் நின்று பார்க்க வேண்டும் அப்போ ஒரு பொருளியல் அறிஞர் இந்திய பொருளாதாரை குறித்து அரசியல் தன்மை குறித்து பேசக்கூடியது அதை வந்து நம்ம சீரியஸாக தான் பார்க்கணும் அதில் நிறைய உண்மைகள் இருக்கிறது என்று தான் எனக்கும் தோன்றுகிறது ஸோ அப்போ நீங்கள் அதை ஆமோதிக்கிறீங்க இல்லையா 
ஆமோதிக்கக்கூடிய அளவில் தான் இருக்காது அதை வந்து இல்லை என்று சொல்வதற்கு இல்லை ரெண்டாவது உங்கள் கேள்வியில் சொன்னீங்க இது வந்து ஒரு பொறுப்பான ஒரு நிதியமைச்சராக அப்படின்ட்டு உங்களுடைய பதிலே இருந்தது வெங்காய விலை பற்றி கேட்டாச்சுன்னா என்ன பதில் சொன்னார்கள் அப்புறம் சமையல் எரிவாயுவை பற்றி பேசினால் என்ன பதில் சொன்னார்கள் இப்படிப்பட்ட பொறுப்பற்ற பதில்களை சொல்லக்கூடிய நிலையில் பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அது அழகல்ல இப்போ மோடி சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை அவர் முதல்ல வரும்போது சொல்கிறேன் எல்லாருடைய அக்கௌண்ட்லேயும் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் நான் கருப்பு பணத்தை மீட்டு போடுவேன் அப்படின்ட்டு இருக்காரு கிட்டத்தட்ட இந்த கருப்பு பணத்தை ஒழிப்பதற்காக இந்த டிமான்டைசேஷன் அறிவித்தார் ஸோ இந்த டிமான்டைசேஷனில் ஏதாவது கொஞ்சமாவது கொஞ்சம் கருப்பு பணம் அது தொகை அவ்வளோ எவ்வளோ தெரியல இது இந்த கதை இந்த விஷயத்தை என்ற சொன்னது என்னுடைய நண்பர் அவர் சொன்னது வேடிக்கையாக இருந்தாலும் அவர் வந்து கேட்டது வந்து அதில் ஒரு அர்த்தம் இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா அவர் என்ன என்ன கேட்டார் அப்படின்னா கருப்பு பணத்தை எவ்வளோ ஒழிச்சிருக்காங்கன்னு தெரியாது இந்த டிமான்டைசேஷனில் ஏதோ ஒழிச்சிருப்பாங்க இல்லையா அப்போ பதினஞ்சாயிரம் பதினஞ்சு லட்சம் தர்றேன்னு சொன்னாரு ஆனால் தமிழக அரசு ஆயிரம் ரூபா தந்துருச்சு மகளிர்களுக்கு எல்லாம் உரிமை தேவை இவங்க இத்தனை லட்சம் போடுறேன்னு சொன்னாங்க எவ்வளோ ஒழிச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல கருப்பு பணத்தை அட்லீஸ்ட் ஒரு இந்திய குடிமகன் அக்கௌண்டில் மாதம் ஒரு ஆயிரம் ரூபாயாவது கொடுக்கலாம் இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ஒரு தனி மனிதன் மத்தியில் எழுது அவர் என்ன சொல்கிறாருனா எவ்வளோ நீங்கள் பிடிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியாது பட் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் பிடிச்ச அமௌண்ட்டில் ஒரு ஆயிரம் ரூபாவது எங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் கேட்குறாரு என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா இவர்கள் கருப்பு பணத்தை இவர்களால் ஒழிக்க முடியுமா ப்ளஸ் வந்து இந்த பதினஞ்சு லட்சம் போடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு சாத்தியமான விஷயமா இல்லை வந்து அமித்ஷா சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ஜும்லாவாக ஒரு ஏமாற்று வேலையா சாத்தியமான வேலையாக இருந்திருந்தால் கண்டிப்பாக அவர்கள் இதை இன் இன்றைக்குள் சாத்தியப்படுத்தி இருப்பார்கள் சாத்தியப்படுத்த முடியாது என்று அவர்களுக்கும் தெரியும் அதனால் தான் வந்து சொல்கிறது அமைச்சர் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டார் அது ஒரு ஜும்லா என்று ஜும்லா ஜும்லா என்று அவர்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அதே நேரத்தில் பொதுமக்களுக்கு பாருங்கள் நம்ம இந்தியாவில் மக் பொதுமக்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வறுமையில் இருப்பவர்கள் தான் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு எலெக்ஷன் கேம்பெயினில் போய் நான் உங்களுக்கு இத்தனை லட்சம் உங்களுக்கு அக்கௌண்டில் போடுவேன் அப்படின்னா அவன் எங்கேயும் மிதந்துக்கிட்டு இருப்பான் ஆஹா கண்டிப்பாக அப்போது அந்த மக்களினுடைய நம்பிக்கையையும் சிந்தனையின் திசை திறப்பி அதை என்கேஷ் பண்ணுறது இது வந்து அதை மாரலி ரெஸ்பான்சிபிள் இருக்கக்கூடிய யாவரும் அதை செய்ய மாட்டார்கள் அந்த மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை இப்போ தமிழ மக்களுடைய அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அதாவது அதை வந்து உங்களுடைய கேள்விக்கு நான் வந்து அதை பதில முடிச்சிட்றேன் ரெண்டாவது வந்து அதாவது சொன்ன என்னன்னா மாரலி ரெஸ்பான்சிபிள் உள்ளவர்கள் பொறுப்போடு பேச வேண்டும் இப்போ இந்த மாதிரி மக்களுடைய ஒரு ஒரு சிந்தனையை இப்போ இந்த மாதிரி காட்டி அவங்கள ஒரு ஒரு ஹைப்புக்குள்ளே கொண்டு போய் அதிலிருந்து நான் அறுவடை செய்கிறேன் என்பது வந்து அது ரொம்ப சீப்பாக தெரிகிறது அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பாருங்கள் நீங்கள் அந்த கருப்பு பணம் என்பது அவர்கள் சொன்ன கணக்குப்படி ஐநூறு ரூபா தாளையும் ஆயிரம் ரூபா தாளையும் ம பண மதிப்பிழக்க செய்வதனுடைய பல நோக்கத்தில் ஒரு முக்கியமான நோக்கம் என்ன கருப்பு பணம் கொடுப்பது அப்போ நான் கேட்கிறேன் அப்போ கருப்பு பணம் வந்து இந்த ஐநூறு ரூபா தாளையும் ஆயிரம் ரூபா தாளையும் தான் இருந்துச்சா இந்த ஐநூறு ரூபா தாளையும் ஆயிரம் ரூபா தாளையும் தான் கருப்பு பணம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வெளியிட்ட அஃபிஷியல் தகவலும் படி கிட்டத்தட்ட கரன்சி நோட்டும் உள்ள வந்துருச்சு தெரியுமா உங்களுக்கு எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே பேங்க்குக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா அது கருப்பு பணமாக இருந்தது என்று சொன்னால் உள்ள வருமா வந்திருக்காது இல்லையா இது ஒன்றுமே போதும் ஒரு ஒரு மேஜர் இண்டிகேட்டர் நீங்கள் கருப்பு பணத்தை ஒழிச்சிங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது இன்னொன்று நமக்கு பொதுமக்களுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம வந்து மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிக்கொள்ள வேண்டியது என்றால் என்ன வேண்டி சொன்னால் இந்த கருப்பு பணம் அப்படிங்கிறது வந்து அதாவது அது பொருளாதாரத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்க அந்த மணி சப்ளை வந்து இந்த ஸ்டாக் அண்ட் ஃப்ளோ அப்படிம்பாங்க அதாவது ஸ்டாக் ஒரு இடத்துல அப்படி இருக்குது அப்படின்னாக்க நீங்கள் ரெய்டு பண்ணி எடுத்துடலாம் ஃப்ளோவில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது எப்படி நீங்கள் போய் பிடிப்பீங்க பிடிக்க முடியாது இதுக்கு தான் வந்து நம்ம முன்றைய ஒன்றிய நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் அவர்கள் மிக அருமையான ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலம் அதை விளக்கியிருந்தார் அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அது எப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரு லாயர் அவர் வந்து ஹோட்டலுக்கு போகிறார் ஃபேமிலி கூட்டிக்கிட்டு செலவு பண்ணுறார் ஹோட்டலில் சாப்பிட்ட உடனே அதுக்கு பில்லு வாங்கிடுறார் அப்போ பில்லு வாங்கினோம் இவருடைய பணம் அங்கே போன உடனேயே அது பில்லு வாங்கினோடனே அது வந்து வச்சிருது அது 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 ஒயிட் பண்ணி வெள்ள பணமாக
அந்த டாக்டர் பில்லு கொடுத்தா ஓகே நமக்கு தெரியும் மேக்ஸிமம் கிளினிக்கில் எல்லாம் போய் அவங்களுக்கு இல்லை இப்போ இப்போ இருந்த இந்த ஹோட்டல்காரருடைய கையில் இருந்த அந்த வெள்ளப்பணம் இப்போ அந்த டாக்டர் அதனால் மருத்துவர்கள் கோவித்து கொள்ளக்கூடாது நான் வந்து நினைச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக தான் சொல்கிறேன் பொதுவாக வந்து அப்போ அது வந்து நினைச்சு அது இப்போ வந்து நினைச்சுறது அது கற்பு பணமாக மாறிவிடுகிறது சரி இதே டாக்டர் அவர் வந்து என்ன சொல்றது அவருடைய ஃபேமிலி எல்லாம் கூட்டிட்டு ஒரு டூர் போறாருன்னு வச்சுக்கோங்க வேற எங்கேயோ போறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் எங்க போனாலும் வந்து என்ன சொல்றது கரெக்டா அவர் பில்லு கொடுத்துருவாங்க அப்ப இது வந்து திருப்பி உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணி ஆயிருது அந்த அந்த ரிசார்ட்டுக்காரரோ அல்லது வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு டிஸ்பியூட்டுக்காக ஒரு அட்வொகேட்டை கன்சல்ட் பண்ண போறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப அவர் வந்து பில்லு கொடுத்தாருனாக்க பிரச்சனை இல்லை பில்லு கொடுக்காத பட்சத்தில் அது மீண்டும் கருப்பு பணம் ஆகிறது அப்போ வெள்ளை கருப்பு வெள்ளை கருப்பு ஸோ இப்படியாக பணம் ஒன்று தான் உங்களுடைய ஐநூறுரூவா தாளும் ஆயிரம் ரூபா தாளும் தான் ஆனால் அது அதனுடைய அது அந்த அந்த ஸ்டேஜ் எப்படி கிடக்கிறதுன்னு பாருங்கள் அப்போ இதில் நீங்கள் அது எப்போ கருப்பாக மாறும்போது நீங்கள் ஓடி போய் பிடி போய் பிடிக்க போகிறீங்க அப்போ இது வந்து இந்த ஃப்ளோ கான்செப்ட் அதனால் அப்போ இந்தியாவில் அப்போ கருப்பு பணமே இல்லையா ப்ரொஃபஸர் அருண்குமார் அப்படிங்கிற ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டி ரிட்டையர் ப்ரொஃபஸர் வந்து சொல்லியிருக்கிறார் ஏகப்பட்ட பணம் வந்து என்ன சொல்கிறது கருப்பு பணத்தில் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஆனால் அது வந்து இந்த அரசு நினைத்தது போல ஐநூறு ரூபா தாள்லையும் ஆயிரம் ரூபா தாள்லையுமாக இல்லை அது எங்கே போயிருக்குது அப்படின்னாக்க அசட்டாக கிரியேட் ஆகி அது வந்து மொரிஷியஸ் வழியாகவும் அப்புறம் ரியல் எஸ்டேட்டு ஃபார்ம்லையும் அது கோல்டு பிஸ்கட் ஆகவும் இந்த மாதிரியான ஃபார்ம்களில் அது மாறி கிடக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்கிறாரு அப்போ இந்த மாதிரியான உண்மைகள் அவர்களுக்கும் தெரியும் இந்த கருப்பு பணத்தை பிடிக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கிட்டு நம்ம பண மதிப்பிழப்பு செய்யும்போது அவர்களுக்கும் தெரியும் பதினஞ்சு லட்சத்து உங்களுக்கெல்லாம் அக்கௌண்ட்டில் போடும்போது சொல்கிறேன் என்று சொல்லும்போது அவர்களுக்கும் தெரியும் இதெல்லாம் சாத்தியமில்லை என்று அவர்களுக்கும் தாண்டாகவே தெரியும் ஸோ தெரிந்து விட்டு இது போன்ற சித்த விளையாட்டுகள் வேண்டாம் மோடி பத்து வருஷம் ஆட்சி செஞ்சுருக்காரு ஸோ அவர் மேலே கலவையான விமர்சனங்கள் தான் இருக்குது ஒரு செக்டார்ஸ் வந்து அவர் வந்து மதத்தை வந்து அந்த ஆர்எஸ்எஸ் பின்புலத்தில் இருக்கிறதுனால மதத்தை வந்து உள்ளே கொண்டு வர்றாரு மணிப்பூருக்கு இன்னமும் போய் பார்க்கல பாலஸ்தீனத்தையும் இஸ்ரேலையும் பற்றியும் கவலைப்படக்கூடிய இந்திய பிரதமர் மணிப்பூருக்கு இன்னமும் சென்று பார்க்கல உள்ள கூட போகல அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஐந்து மாநில தேர்தல்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு டிசம்பர் மூணாம் தேதி அதற்குண்டான ரிசல்ட் வரப்போகுது அது வந்து ஒரு செமி ஃபைனலாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறது வரக்கூடிய பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கான ஒரு செமி ஃபைனலாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறது ரோடி அரசுக்கு ஒரு பொருளாதார நிபுணராக நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மதிப்பெண் என்ன மோடி அரசு பொருளாதார ரீதியாக என்ன மாதிரியான சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்ன அது எந்த மாதிரியான மாற்றத்தை உலக அளவில் இந்தியாவுக்கு ஏற்படுத்தும் எந்தெந்த கொள்கைகளை அவர்கள் விளக்கி கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் மக்களுக்கு சொல்லுவேன் அதாவது நான் அறிவுரை கூறி அவர் கேட்கக்கூடிய நிலையில் நான் ஒன்றுமில்லை ஏனென்றால் ஒரு தேசத்தினுடைய பிரதமருக்கு பொலிட்டிக்கல் அதாவது அரசியல் ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் அவர்களுக்கு இன்னும் பெரிய ஸ்பெஷல் டீமே இருப்பாங்க அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படி இருக்கும்போது என் போன்றவர்கள் இங்கிருந்து சொல்வதில் இருந்தாலும் ஒரு பொருளாதார நீங்கள் கருத்துக்களை சொல்லலாம் என் போன்றவர்கள் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் என்ன செஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னா அதாவது ஒரு நாட்டினுடைய வருமானம் அந்த நாட்டு மக்களுக்கு சென்று அடைய வேண்டும் அதாவது நீங்கள் வந்து சோறு பொங்கி வச்சுருக்கீங்க உங்கள் வீட்டில் அந்த சோறு யாருக்கு கிடைக்கணும் அந்த வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு எல்லாரும் கிடைக்கணும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பேரும் மூணு பேருக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் பரிமாறி சாப்பிட்டுக்கிட்டு உங்கள் கடைசியில் ஏதோ கொஞ்சம் துண்டு துரு இருக்கிற இந்த நிமிஷத்து நீங்கள் வேணால் எடுத்துக்கோ அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அது நல்லா இல்லைல்ல அப்போ ஒரு தாம தாம சொல்கிறது ஒரு தாய் பெற்ற மக்கள் என்று தான் நம்ம வந்து இந்திய மக்களை நாம் பார்க்குறோம் இந்திய தாய் என்று சொல்கிறோம் அப்போ இந்திய மக்கள் எல்லோரும் வந்து என்ன சொல்கிறது இந்திய தாயின் பிள்ளைகள் அப்போ அனைத்து பிள்ளைகளுக்கும் அந்த இந்திய தாயினுடைய அந்த 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 அசட் அனைத்தும் வந்து நினைச்சுறது சென்று அந்த பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதில் கொஞ்சம் முனைப்பு காட்டியிருக்கலாம் அப்போ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் இருக்கு இல்லையா மக்களுக்கு வந்து செய்ய அந்த அடைய வேண்டிய இது அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து கிடைத்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் அது ரிவர்ஸாக நடந்திருக்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து உலக அளவில் நீங்கள் வந்து அந்த பணக்கார லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியாவில் உள்ள நபர்கள் வந்து இந்த கோடீஸ்வரர்கள் உலக கோடீஸ்வரர்கள் வந்து
ரெண்டாவது வந்து அதாவது அதை வந்து அங் அதாவது மேல் தட்டிலிருந்து கீழ் வைக்கி வரது வர்றதுக்கு பதிலாக ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் வந்து கீழிருந்து எல்லாம் சுரண்டப்பட்டு சுரண்டப்பட்டு மேல் நோக்கி வந்து குவியல் ஆரம்பிக்கிறது அப்போ மக்களிடம் இருந்து ஒரு தட்டை அதாவது அந்த ரிசோர்ஸஸ் வந்து பரவலாக்கப்படுவதை மாறி அந்த ரிசோர்ஸஸ் வந்து ஒரு மையத்தை நோக்கி குவி ஆரம்பிக்கிறது ஒரு சில கைகளில் மட்டும் கெட்டிங் கான்சென்ட்ரேட்டட் அந்த அது சொல்றது அது குவி ஆரம்பிக்கிறது அந்த குவிவது ஒரு சில கைகள் மட்டும் ரிசோர்ஸஸ் வந்து குவிவது வந்து நாட்டுக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் நல்லதல்ல ரெண்டாவது இன்னும் ஒன்று பார்க்கணும் பார்த்துக்கோங்க அதாவது கார்பரேட்டுகளுக்கு நீங்க வந்து வேவ் பண்ணீங்கல்ல அதாவது பல லட்சம் கோடி வரி விலக்கு கொடுத்து வரி விலக்கு மட்டும் இல்ல சார் கடன்களை கடன்களை தள்ளுபடி செய்து தான் நான் சொல்ல வரேன் நானுங்க வரி விலக்கு நீங்க கொடுக்கறது அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த கடன்களை தள்ளுபடி செய்யறதுக்கு பிறகு எத்தனை கோடி அது வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் மனச்சாட்சியோடும் பார்க்க வேண்டும் அப்போ ஒரு சாதாரண விவசாயிக்கு அவன் தன்னுடைய வாங்கிய கடனை திருப்பி கட்டவில்லை என்று சொன்னால் அவன் வீட்டை ஜப்தி செய்கிறோம் அவன் நடுத்தருவுக்கு கொண்டு வர்றோம் அவன் டிராக்டரை எடுத்துகிட்டு போகிறோம் முடிஞ்சால் கோவணத்தையும் உருவிட்டு வந்துடுவோம் இப்படி ஒரு சைடு நடந்து கொண்டிருக்கும் போது நீ அங்கே பாருங்கள் கோடி கணக்கில் வந்து தள்ளுபடி 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 இது வந்து நலம் பயக்குமா ஸோ இப்படியெல்லாம் நாம் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது அப்புறம் வந்து ஒரு பாரத பிரதமர் வந்து அவருடைய கட்சிக்கு மட்டும் பிரதமர் இல்லை பாரதத்துக்கும் பிரதமர் இப்போ வந்து நான் வந்து ஓட்டு போடலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஓட்டு போடாமல் இருக்கிறதுனால அவர் எனக்கு பிரதமர் இல்லையா அவர் எனக்கும் பிரதமர் அப்போ அந்த சீட்டில் இருக்கிறவங்க தனக்கு ஓட்டு போட்டவங்களையும் ஓட்டு போடாதவங்களையும் எல்லாரையும் வந்து என்ன சொல்றது தான் அவர்களுக்கும் பிரதமர் தான் பிரதம மந்திரி எந்த நிலையில் நின்று அவர்கள் பார்வை அணுகியிருக்கலாம் அணுக வேண்டும் அந்த சேரில் யார் வந்தாலும் சரி அது போன்ற அணுகுமுறைகளில் தான் இருக்க வேண்டும் அதுதான் இந்த நாட்டுக்கும் நலம் பயக்கும் இதுதான் என் பொருங்களுடைய கருத்து சரி மோடி அரசுக்கு கடந்த பத்தாண்டு செயல்பாட்டுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மதிப்பு என்னென்ன நூற்றுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மதிப்பு என்னென்ன மதிப்பெண்ணு நான் கொடுக்கக்கூடிய அளவில் நீங்க ஒரு ஆசிரியராக இருக்கீங்க ஒரு ஒரு பேராசிரியர் வேற சரி மாணவர்களுக்கு நீங்க மதிப்பெண் கொடுக்கும் போது மாணவர்களுடைய திறனையே நீங்க மதிப்பெண்டு மதிப்பெண் கொடுக்குறீங்க ஒரு பத்து ஆண்டுகளாக இந்த பொருளாதார அணுகுமுறை அரசினுடைய நடவடிக்கைகள் பொருளாதார மீட்பு நடக்கைகள் டிமானிட்டேஷன் பல்வேறு விஷயங்களை என்னிடம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு மக்களுக்காக ஒரு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மதிப்பெண் அதாவது இங்கே தனி மனிதன் கொடுக்கக்கூடிய மதிப்பீடுகள் வந்து முக்கியமல்ல அதாவது அந்த அரசை நான் மதிப்பீடு செய்வதை விட அந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தேர்தல் வரும் பாருங்க அந்த தேர்தல் வரும்போது மக்களே அதற்கான மதிப்பீடுகளை கொடுப்பார்கள் அதையே நாம் வந்து அவர்கள் மீண்டும் இவர்கள் வேண்டும் என்று சொன்னால் அதையும் நாம் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் இல்லை போதும் என்று சொன்னால் அதைத்தான் நீங்கள் அதை என்ன சொல்றது அது 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 ஆட்சிக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாலும் வாய்ப்பு கொடுக்காமல் போனாலும் அதைத்தான் நான் மதிப்பீடாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய நாம் ஒரு தனி மனிதனாக இருந்து கொண்டு நாம் வந்து என்ன சொல்றது ஒரு ஐவரி டவரில் இருந்துகிட்டு நாம் மார்க் போடுவது சரியாக அமையாது சரி சார் மோடியுடைய கடந்த பத்து ஆண்டுகால ஆட்சி முறைகள் எப்படி இருந்தது அவர் எடுத்தக்கூடிய நடவடிக்கைகள் ஜிஎஸ்டி ஜிம் டிமானிட்டைசேஷன் ப்ளஸ் வந்து பல்வேறு நிகழ்வுகளை பற்றி நம்ம விவாதித்தோம் ஒரு பயனுள்ள ஒரு செய்தியாக மக்களை இதை சென்றடையும் அப்படிங்கிறத நம்புகிறோம் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகிட்டமே ரொம்ப நன்றி நன்றி